ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു വൺസ് കോച്ചിങ് സിംഗിളസ് മെഷീൻസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂസിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ഇന്റർവ്യൂസ് ഇൻ സിംഗിളസ് മെഷീൻസ് സെഷൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയാൻ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ കേട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിലെ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞ് നോക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സാലിയൻ പോൾ ആൻഡ് നോൺ സാലിയൻ പോൾ ഒരു നോൺ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് സാലിയൻ പോൾ ആൻഡ് നോൺ സാലിയൻ പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സിംഗിളസ് മെഷീൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റോട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സാലിയൻ പോളും നോൺ സാലിയൻ പോളും അല്ലേ ഇതുപോലെ സാലിയൻ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇത് റോട്ടർ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ പ്രൊജക്ടിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോൾസ് അല്ലെ പ്രൊജക്ടിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോൾസ് ആണ് സാലിയൻറ്റിനുള്ളത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സാലിയൻ പോൾ സ്ട്രക്ചറിലോ ഇതുപോലെ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോട്ടർ ആയിരിക്കും ആ മെറ്റൽ പാർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സ്ലോട്ടിലായിരിക്കും ഈ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇവിടെ വൈൻഡിങ്സ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതായി ഇവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഏത് കേസിലാണെങ്കിലും ഡി സി എക്സൈറ്റേഷൻ ആണ് ആ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എന്താണ് നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ പോളാരിറ്റി അനുസരിച്ച് ക്രിയേറ്റഡ് ആയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയാനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാ ഫസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയാം അല്ലെ സാലൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ടിംഗ് പോൾസ് ആണ് അല്ലെ സാലൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ടിംഗ് പോൾസ് ആണ് ആൻഡ് നോൺ സാലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ന് പറയാം ഇല്ലേ അത് ഒരു കേസ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊജക്ടിംഗ് ആണെന്ന് സിലിണ്ടറിക്കൽ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേസാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എയർ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ കേസ് അല്ലേ എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഒരു പോൾ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എയർ ഗ്യാപ്പ് അതായത് സ്റ്റേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപോലെയാണോ ഏ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി ഓരോ പൊസിഷനിലും ആ എയർ ഗ്യാപ്പ് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ സിലിണ്ടറിക്കൽ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടോ ഓൾമോസ്റ്റ് യൂണിഫോം ആയിട്ട് തന്നെ ആണ് ആ എയർ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ എയർ ഗ്യാപ്പിന്റെ കേസ് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാം എയർ ഗ്യാപ്പ് സാലിയൻ പോളില് നോൺ യൂണിഫോം ആണ് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് നോൺ സാലിയൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിഫോം ഓക്കെ ദെൻ ഇനി എന്താ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എപ്പോഴും ഈ സാലിയൻ പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് കൂടുതലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഇതിപ്പോ എത്ര ഫോർ പോൾ നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഫോർ പോള കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ടു പോൾ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടല്ല പൊതുവെ സാലിയൻ പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്താ അതിന്റെ കാരണം ഇപ്പോഴും ഞാൻ എഴുതുവാണ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഇവിടെ ലെസ് ആണ് എങ്ങനെയാ ഒന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് എൻ എസ് എസ് വൺ ട്വന്റി എഫ് ബൈ പി ആണല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഈ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് കുറവായിരിക്കില്ലേ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കില്ലേ പോൾസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും ഈ സാലിയൻ പോൾ മെഷീൻ എപ്പോഴും ലോ സ്പീഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ലോ സ്പീഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ടു ഒരു ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പോൾ ലോ സ്പീഡ് ആപ്ലി
ഇനി ഇനി എന്താ ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വൈസ് ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു സൈസ് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് പൊതുവെ കൂട്ടി വെക്കും നമ്മൾ അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എന്തെന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു സർക്കം ഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പയർ ടു സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോൾ സിലിണ്ടർ പോൾ പോൾസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ കുറവാണ് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ സാലിന്റെ കേസിൽ ഡയമീറ്റർ ലാർജ് ആണ് ഈ കേസിൽ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ കുറവാണ് ഈ ഡയമീറ്റർ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറവായതുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷനിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റം വരും എന്താ അത് നമുക്ക് ഈ ഡിസൈൻ വരുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്ററും എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിയൽ ലെങ്ത്തും ആണ് അതായത് വോളിയൂം ഓഫ് റോട്ടർ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോളിയൂം ഓഫ് റോട്ടർ എന്ന് പറയാം ആ വോളിയൂം ഓഫ് റോട്ടറിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ വൈസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സ്ക്വയർ എൽ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡയമീറ്റർ ലാർജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡയമീറ്റർ ലാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ഡി സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എഗെയിൻ ലാർജ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഈ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കോൺസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് എന്ത് പറ്റും ഈ എല്ല് ചെറുതാക്കി വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഡയമീറ്റർ ലാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ആക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് ആക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറയാം ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ നോൺ സാലിൻ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഡയമീറ്റർ കുറവാണ് അല്ലെ ഡയമീറ്റർ കുറവായതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടി വെക്കേണ്ടി വരും അതായത് ആക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് വിൽ ബി ലാർജ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ആക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് കൂടി ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഇത് ഷാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഡയമീറ്റർ ഇതാണ് ആക്സിയൽ ലെങ്ത് ഇവിടെ സാലിൻ പോളിന്റെ കേസിൽ ഡയമീറ്റർ ലാർജ് ആണ് ആക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് ചെറുതായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരിക ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് സാലിയൻ പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പവർ സ്റ്റേഷനൊക്കെ ചെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും അവിടെ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിലായിരിക്കും അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക വെർട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് റോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ ആണ് സാലിയൻ പോളിന്റെ കേസിൽ കാണാറ് നോൺ സാലിയൻ പോളില് ഹോറിസോണ്ടൽ അറേഞ്ച്മെന്റുമാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഹോറിസോണലായിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ലെങ്ത്ത് കൂടിയിട്ട് ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണല്ലേ അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലുള്ള സാധനം വേർട്ടിക്കലി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ ബാലൻസിങ് അലൈനിങ് ഒക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും ഹോറിസോണ്ടലി ആയിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് സിമിലർ റീസൺ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം സാലിയന്റിലും പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്റർവ്യൂസിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം 